హలో నేను ఎవరిని నేను ఎందుకు పుట్టాను నేను భూమి మీద ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాను నా ఈ బ్రతుకు కారణమేంటి ఈ బ్రతుకు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఈ బ్రతుకున్నటువంటి గమ్యము గురి ఏంటి అనేటువంటి ప్రశ్నలు మనలో చాలాసార్లే ఉద్భవించి ఉంటాయి ఆ ప్రశ్నకు మనలను రూపించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి జవాబును దేవుని వాక్యంలో నుండి మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అందుకే ఈ టాపిక్కి ద రియల్ యూ అనేటువంటి టైటిల్ను నేను ఇస్తున్నాను నిజంగా వాస్తవంగా నీవెవరు హూ ఆర్ యూ నీవెవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త దేవుడు తన వాక్యములో మనకు తెలియజేస్తున్నారు యోహాను స్వార్త మూడవ అధ్యాయం మూడవ వాక్యములో అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు అని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచు ఉన్నాను అందుకు నీకోదే ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలాగూ జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడుగగా యేసు ఇట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మ మూలముగా జన్మించినది ఆత్మయు అయ్యున్నది ప్రియదరంలరా శరీరం మూలముగా జన్మించినది శరీరమైతే దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించినటువంటి ఆత్మ నీ లోపల ఉన్నాడు రియల్ యూ నిజమైన నీవెవరు యశుప్రభు వారు పరిచయం చేస్తూ నీవు ఆత్మ వై ఉన్నావు యు ఆర్ ఎ స్పిరిట్ బీయింగ్ అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు తన వాక్యంలో మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు బాహ్యంగా నిన్ను చూసేటువంటి నీవు బాహ్య పురుషుడవు యు ఆర్ ఎన్ అవుట్వర్డ్ మ్యాన్ దిస్ బాడీ is just a physical body bhautika shariram ee physical body ki chaala adhika balam unte 80 samvatsaralu 90 samvatsaralu 100 samvatsaralu bhoomi meeda jeevinchagaladu aithe 100 samvatsaralu ayipoyina tarvata ee shariram inka naa pani ayipoyinadi nenu inka pani cheyalenu naaku alasata వచ్చినది నా శరీరము క్షీణించిపోతున్నది కృషించిపోతున్నది కాబట్టి ఇక చాలు అని ఈ శరీరం ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక ఫుల్ స్టాప్కు చేరుతుంది దాన్నే మనము మరణము అని అంటున్నాం శరీర సంబంధమైన మరణం శరీర సంబంధమైన మరణం మరణించిన తర్వాత ఇంకా అంతేనా ముగిసిపోయిందా అని అంటే కాదు బైబిల్ గ్రంథమైన దేవుని వాక్యములో మొదటి దశలోని కలికి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వాక్యములో సమాధానకర్త యొగు దేవుడే మిమ్మను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడునుగాక గమనించండి వాక్యములో నీవు ఆత్మవయునావు అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు యు ఆర్ అ స్పిరిట్ నీవు జీవాన్ని కలిగి ఉన్నావు యూ హ్యావ్ యువర్ సోల్ ఈ ఆత్మ జీవము ఎక్కడ నివసిస్తున్నవి ఎక్కడ ఉన్నారు అనంటే శరీరములో అందుకే వాక్యములో మీ ఆత్మయు మీ జీవమును మీ శరీరమును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడునుగాక అనేటువంటి ఈ వాక్యములో ఆత్మ జీవము శరీరము అనేటువంటి నీలోని మూడు భాగముల గురించి దేవుడు తన వాక్యములో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఈ వాక్యానుసారంగా ప్రియదరంలరా నీవెవరు అనంటే 
ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀವು ಆತ್ಮವಯು ನಾವು ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಕು ಜೀವ ಮುನ್ನದಿ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಕೊಕ ಭಾಗ ಮುನ್ನದಿ ಈ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೇ ಭಾಗಮುಲೋನೇ ವಿಲ್ ಲೇದಾ ಇಷ್ಟಮು ಚಿತ್ತಮು ನಾ ಇಷ್ಟಮು ಅನ್ ಅಂಟಂ ಕದಂಡಿ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ವಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಭಾಗಮುಲೋನೇ ಜರುಗುತ್ತುನದಿ ವಿಲ್ ರೆಂಡವದಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಮುಲು ಮೂಡವದಿ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ 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 ವಿವೇಕಮು ಜ್ಞಾನಮು ಅನ್ ಅಂಟನಾಮ್ ಕದಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಮುಲು ಭಾವಮುಲು ಅನ್ ಪೆಡ್ತನಾನು ವಿವೇಕಮು ಅನಿ ದೇನ ಅಂಟನಾಮ್ ಜ್ಞಾನಮು ಅನ್ ಅಂಟನಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಳಾರ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲೇವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಗನಕ ನೀವು ಗುರುತೆರಗಲಿಗಿದೆ ನೀನು ಆತ್ಮನು ಅಯ್ಯುನ್ನಾನು ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಗನಕ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೋಗಲಿಗಿದೆ ಈ ಭೂಮಿದ ನೀ ಜೀವಿತ ಸುನಾಯಾಸಂಗ ವಿಜಯವಂತಂಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಗ ಶಕ್ತಿವಂತಂಗ ನೀವು ಜೀವಿಸಗಲವು ಯಸುಪ್ರಭಾರ ಅನ್ನಾರು ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮ ವಲನ ಜನ್ಮಿಂಚಿನದಿ ಆತ್ಮಯ್ಯುನದಿ ಕೊರತ ಜನ್ಮ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಅನುಭವವನ್ನು ಗುರಿಂಚಿ ಯಸುಪ್ರಭು ಅವರು ಪರಿಚಯಂ ಚೇಸ್ತು ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ತಿರುಗಿ ಜನ್ಮಿಂಚಾಲಿ ಕೊರತ ಜನ್ಮ ಪೊಂದಾಲಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಆಯನ್ ತೆಲಿಜೇಸ್ತು ಉನಾರು ಲೋನ ಉನ್ನ ನೀ ಆತ್ಮ ಜನ್ಮಿಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೋಕಿ ರಾವಾಲಿ ಜನ್ಮಲೋಕಿ ರಾವಾಲಿ ನೀ ಭೌತಿಕ ದೇಹಮು ಜನ್ಮಿಂಚಿನದಿ ನೀ ವಯಸ್ಸೆಂತೋ ನೀವೆಪ್ಪುಡು ಪುಟ್ಟಾವೋ ನೀಗ ತೆಲಿಸು ಕದಾ ಅದಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಬಂಧಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಜನನಮೈತೆ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ದೇವನಿತೋ ಗನಕ ಸಂಬಂಧಮುಲೋ ಲೇಕಪೋತೆ ದೇವುಡಿಚ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಜೀವಾನಿ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ಲೋಪಲುನ್ನಾಡು ಕಲಿಗಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಯನ ದೇವನಿತೋ ನೀಕು ಸಂಬಂಧಮು ಲೇಕಪೋತೆ ಸಹವಾಸಮು ಲೇಕಪೋತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಲೇಕಪೋತೆ ಈ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ಏ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಅನಂಟೇ ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಚಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಉನ್ನಾಡು ಗಾನಿ ಯೋರ್ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಯೋರ್ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷನಿಗೆ ಜೀವಮು ಲೇನಿ ಕಾರಣಂಗಾ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ದಾನೇ ಚಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನಟ್ನಾ ಇದಿ ಆತ್ಮೀಯಮೈನ ಮರಣ ಆತ್ಮೀಯಮೈನ ಚಾವು ದೇವುನಿ ನುಂಡಿ ವೇರೈಪೋಯಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಚಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ನೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಟೇ ಎವರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಲೋ ಉಂಟಾಡು ಅನಂಟೇ ನೀಕು ವಿರೋಧಿ ಅಯಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಸಾತಾನು ಯೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಲೋ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ಉಂಟಾಡು ಪಾಪಮು ಯೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಲೋ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ಉಂಟಾಡು ಸಾತಾನು ಪಾಪಮು ಕಾರಣಂಗಾ ಚಾವು ಡೆತ್ ಅನ್ನೇಟ್ವೆಂಟಿದಿ ನಿನ್ನು ಏಲುಬಡಿ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನದಿ ಪಾಪಮು ನಿನ್ನು ಏಲುಬಡಿ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ಉನ್ನಾಡು ಅಂದಕೆ ಯಸುಕ್ರೀಸ್ತು ಪ್ರಭಾರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದಕ್ಕೆ ರಾವಲ್ಸಿ ವಚ್ಚಿಂದು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನ ದೇವುಡು ನೀ ಅಂತರಂಗ ಪುರುಷುಡು ದೇವನಿಗೆ ಲೋಬಡನೆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಚಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಪಾಪಪ್ಪು ಸ್ವಭಾವಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿ ಉನ್ನಾಡು ಕದಾ ಆ ಪಾಪಪ್ಪು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೀಸಿವೇಸಿ ದೈವ ಸ್ವಭಾವಾನ್ನಿ ಇವ್ವಟಾನಿಕಿ ಚಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನ ನೀ ಆತ್ಮನು ಜೀವಮಲೋನಿಗೆ ತೀಸ್ಕೊನಿ ರಾವಡಾನಿಕಿ ತನಲೋ ಉನ್ನ ಜೀವಾನ್ನಿ ನೀ ಆತ್ಮಕು ಅಂದಿಂಚಿ ನಿನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಮು ಅನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋನಿಗೆ ತೀಸ್ಕೊನಿ ರಾವಟಾನಿಕಿ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಪ್ರಭುವಾರು ಪರಲೋಕಮು ನುಂಡಿ ಮನಿಷಿಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಾರ ದೇವನಿತೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೇಕಪೋತೇ ದಯ್ಯಮುತೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟುಂದಿ ದಯ್ಯಮ ಏನು ಚೇಸ್ತಾಡಂಟೇ
జీవిస్తూ ఉంటావు ఇక దాని పర్యవసనం కాన్సిక్వెన్స్ రిజల్ట్ ఏంటంటే నిత్య మరణం నీ ఆత్మ చచ్చిన స్థితిలో ఉండి ఈ భూమి మీద నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు నీ మనసుకి ఇష్టం వచ్చినట్లు నీ శరీరానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవిస్తూ 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 ఒకవేళ నీ శరీరం మరణిస్తే గమ్యం ఏంటి అని అంటే నిత్య మరణం ఎవర్ లాస్టింగ్ డెత్ ఇటర్నల్ డెత్ నీ అంతరంగ పురుషుడు నీ ఆత్మలో నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిత్య నరకం అనేటువంటి ఆ నరకములోనికి వెళ్ళిపోతాడు నీవు నరకానికి వెళ్ళటం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనిషిగా నిన్ను పోలి నన్ను పోలి నీకున్న శరీరం నాకున్న శరీరం వలనే శరీరాన్ని ధరించి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చారు యోహాను పది పదుల యేసు ప్రభారు ఏమన్నారంటే గొర్రెలకు జీవమును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చానంటున్నారు ప్రియులరా నీలో ఉన్నటువంటి నీ ఆత్మ జీవింపజేయబడిన స్థితిలోనికి రావాలి ఎప్పుడు రాగలదు ఎప్పుడు రాగలడు అని అంటే క్రొత్త జన్మ అనుభవము పొందినప్పుడు క్రొత్త జన్మ పొందినప్పుడు క్రొత్త జన్మను న్యూ బర్త్ అని అంటున్నాం తిరిగి జన్మించుట అని అంటున్నాం శాల్వేషన్ అని బైబిల్ పలుకుతున్నది బీయింగ్ సేవ్డ్ అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది నీ ఆత్మ ఏమవ్వాలంటే చచ్చిన స్థితిలో కాదు క్రొత్త జన్మను పొంది దేవుడిచ్చిన జీవాన్ని పొంది తిరిగి జన్మించిన నూతన సృష్టిగా చేయబడిన అనుభవంలోనికి రావాలి ఆ అనుభవంలోనికి రావటానికి యసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన జరిగించిన కార్యం ఏంటంటే తన ప్రేమ వలన తన కృప వలన ఆయన జరిగించిన కార్యం ఏంటంటే మన యొక్క పాపపు స్వభావానికి మనకు రావాల్సిన శిక్షను తాను తన శరీరం మీద వేసుకున్నారు మనకు రావాల్సిన పనిష్మెంట్ ఆయన అనుభవించారు ఆయన శరీరం గాయపరచబడినది ఆయన రక్తము కార్చబడినది ఆయన మేకులతో గుచ్చబడి శిలువలో వ్రేలాడదీయబడ్డారు భయంకరమైనటువంటి చావును ఆయన మరణించారు ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడి మూడు రోజుల తరువాత మరణాన్ని గెలిచి సమాధిని గెలిచి నరకాన్ని గెలిచి సాతానును ఓడించి సజీవునిగా ఆయన తిరిగి లేచారు ఎందుకు ఈ కార్యాన్ని చేశారంటే చావునకు లోనైనటువంటి నీ ఆత్మను నిత్య నరకానికి గురి అయినటువంటి నీ ఆత్మను జీవములోనికి తీసుకొని రావటానికి చావును జయించి సమాధిని జయించి నరకాన్ని జయించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచి ఆయన పునరుద్ధానములో నీకు నాకు నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించారు ప్రజలరా నీవు ఆత్మవు అనే విషయం నువ్వు కనుక గుర్తెరగలిగితే ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ నా ఆత్మ జీవములోనికి రావాలి అనే విషయం గనక నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే గ్రహించగలిగితే జీవములోనికి నీ ఆత్మ వస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటావు దేవుని ఆత్మ వలన దేవుని వలన నీ అంతరంగ పురుషుడు జన్మిస్తున్నాడు గనక యు నవ్ రిసీవ్ గాడ్స్ నేచర్ గాడ్స్ లైఫ్ గాడ్స్ హోలీనెస్ గాడ్స్ రైచియస్నెస్ దేవుని స్వభావాన్ని దేవుని జీవాన్ని దేవుని శక్తిని దేవుని పరిశుద్ధతను దేవుని నీతిని నీ ఆత్మ నీ లోపల ఉన్న నిజమైన నీవు పొందుకొని ఈ భూమి మీద నీ మనస్సును నీ శరీరాన్ని నియంత్రించగలిగినటువంటి స్థితిలోకి నీ అంతరంగ పురుషుడు వస్తాడు అవును ఆత్మను బైబిల్ అంతరంగ పురుషుడు అని సంబోధిస్తుంది రెండో కొరింతలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వాక్యంలో కావున మేము ఆ ధైర్యపడము ఆ ధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచు ఉన్నను ఆంతర్య పురుషుడు దీన దినము నూతనపరచబడుచు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రేమరా 
you are an inward man you are inside you are on the inside nu lopalu unnav lopalu unnav ee body ki lopalu unnav deeni nu grahinchadaniki oka chinna illustration oka chinna demonstration nen cheyalani aash padutu unnanu idigo na vadda oka container unnadi kada ee container green color lo unna ee container nee body ani nee anukunte ఈ గ్లాస్ని నువ్వు స్పిరిట్గా ప్రస్తుతానికి భావించగలిగితే ఇదిగో ఈ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఈ కంటైనర్ను సోల్ లేదా జీవము అని గనక నువ్వు భావించగలిగితే నీవు మూడు భాగాలు కలిగి ఉన్నావు యూ ఆర్ అ స్పిరిట్ యూ హ్యావ్ అ సోల్ దిస్ వన్ you live in your body baita kanipinchi nee evaru ante dehamu ve sharirani ve dehamu ela unnadi ante container laga unnadi you are a spirit idigo ee glass laga nee antaranga purushudu you are a spirit you have a soul soul anaga pranamu jeevamu ani chusa and you live in your body nivu aatma vai unnavu neeku jeevam unnadi nivu shariram ane ee container lo nivasisthunavu you are a spirit you have this soul soul ni manasu anantna soul ni manasu anantna ee soul lo manasu lo will emotions intellect and it won't even be and you live in this body prithim lara ee ee marma ni ee satya ni ni u ganaka pasi gatta galigite ni antaranga purushudu you if your spirit can receive god's life in the new birth experience krotta janma ane anubhavamulo ni antaranga purushudu devuni jeevanni pondagaligite ni manasunu ni sharirani ni antaranga purushudu dominate cheyagaliginatvanti sthitiloki sthanamuloki vastadu enduku dominate cheyali ni antaranga purushudu anante manasu ledha jeevamu ane ee bhaganiki తన ఇష్టము ఒకటి ఉన్నది తన ఇష్టానుసారమైన కోరికలు ఉన్నవి అలాగే శరీరానికి కూడా శరీరానికి ఇష్టానుసారమైనటువంటి దురాశలు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథములో గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయం శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి శరీర కార్యములు అవేవనగా అని ఒక పెద్ద లిస్టే ఉన్నది జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహము మత్సరము క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి అని ఈ శరీరానికి తన ఇష్టానుసారమైనటువంటి ఈ కార్యాలు కోరికలు ఉన్నాయి లోకంలో ఉండే మనుషులందరూ ఈ శరీర కార్యముల చేతనే నడిపించబడతా ఉంటారు ఈ శరీర కార్యాలు డామినేట్ చేస్తే చూడకూడని విపరీతమైన చర్యలను భూమి మీద మనం చూస్తూ ఉంటాం అందుకే హత్యలు మోసాలు మానభంగాలు ఏమండి వ్యభిచారము ఈ రీతిగా చెప్పుకుంటూ పోతే రకరకాల కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దేని కారణంగా అంటే ఒక వ్యక్తి శరీరము అదుపులో లేకుండా అదుపు తప్పి హద్దులు మీరి ప్రవర్తించినప్పుడు ఇలాంటి కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే నీవు గనక రక్షణ పొంది క్రొత్త జన్మ ద్వారా దేవుని జీవాన్ని దేవుని పరిశుద్ధతను దేవుని శక్తిని దేవుని నీతిని పొందుకొని నీ అంతరంగ పురుషుడు బలము కలిగిన స్థితిలో ఉంటే బాహ్యంగా ఉన్న ఈ శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచగలడు నియంత్రించగలడు నియంత్రించాలి అది మన బాధ్యత 
మనసు కూడా ఇష్టానుసారంగా పరిపరి విధాలుగా మారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఈ క్షణం ఒకలాగా మరుక్షణం ఇంకొకలాగా పొద్దున ఒకలాగా సాయంత్రం ఒకలాగా అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మనం అనుకున్నది జరిగినప్పుడు ఒకలాగా జరగనప్పుడు ఒకలాగా డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా లేనప్పుడు ఒకలాగా ఇష్టమైన ఆహారం భుజించినప్పుడు ఒకలాగా ఇష్టము లేని ఆహారం భుజించినప్పుడు ఇంకొకలాగా మనసు పరిపరి విధాలుగా ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనస్సును అనుసరించి నడుచుకుంటే తీవ్రమైన పరిణామాలు చూడవలసి వస్తుంది శరీరాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటే భయంకరమైన పరిస్థితులు మనము చూడవలసి వస్తుంది కానీ ప్రియదనులరా రక్షణ అనే ఈ అద్భుతమైన బహుమానము ద్వారా నీ అంతరంగ పురుషుడు క్రొత్త జన్మను గనక పొందగలిగితే రక్షణ శాల్వేషన్ రక్షణ శాల్వేషన్ బీయింగ్ సేవ్డ్ బీయింగ్ సేవ్డ్ శాల్వేషన్ అనే ఈ అనుభవంలోనికి నీ అంతరంగ పురుషుడు వచ్చినప్పుడు ప్రియులరా దేవుని బిడ్డగా నీవు ఇప్పుడు దేవుని స్వభావాన్ని పొందుకుంటున్నావు యూ రిసీవ్ గాడ్స్ నేచర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ ఇఫ్ యూ లెట్ యువర్ స్పిరిట్ మ్యాన్ డామినేట్ యువర్ లైఫ్ then you can control your soul and your body ni nutana janma pondina 20 antaranga purushuni ganaka ni jeevitanni yelubadi cheyaniste ni jeevanni ni manasunu ni pranaanni ni sharirani nuvu adupulo unsagalo చాలా మంది ఇక్కడే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మెనీ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా తామెవరో తమకు తెలియక తమ మనసు తమ శరీరము నడిపిస్తూ ఉన్న ఇష్టానుసారమైన రీతిలో నడుస్తున్నప్పుడు భయంకరమైనటువంటి స్థితికి గురి అయి మనుషులు జీవిస్తూ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఇక్కడే వారు చాలా ఇబ్బందికి గురి అవుతున్నారు రక్షణను గనక పొంది సృష్టికర్త అయిన దేవునితో నువ్వు కనెక్ట్ అయ్యి దేవునిలో నుండి వచ్చేటువంటి జీవాన్ని నువ్వు పొందుకొని ఈ అంతరంగ పురుషుడు బలము శక్తిని కలిగి నీ మనస్సును నీ శరీరాన్ని గనక నువ్వు కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగితే నీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది నీ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది నువ్వు అనుకున్న కార్యాలను సాధించగలవు నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలను నువ్వు చూడగలవు విషయం ఏంటంటే రక్షణ అనే బహుమతి పొందినప్పుడు నూతన జన్మ అనేటువంటి ఈ కార్యాన్ని ఈ ప్రక్రియను నీ అంతరంగ పురుషుడు అనుభవించినప్పుడు జీవంలో శరీరంలో ఏ మార్పు ఉండదు అంతరంగ పురుషుడు అయితే క్రొత్త జన్మ పొంది నూతన సృష్టిగా చేయబడుతున్నాడు రెండో కొరింత ఐదు పదిహేడులో కాగా ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇవిగో క్రొత్తవాయను క్రీస్తును నమ్మి నూతన సృష్టిగా అంతరంగ పురుషుడు చేయబడుతున్నాడు హీ బికమ్స్ అ న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ ద న్యూ బర్త్ ప్రాసెస్ కానీ జీవము అనగా సోల్ మనసులో మార్పు లేదు శరీరంలో మార్పు లేదు మనసు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది శరీరంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్యాలే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నీవు దేవుని జీవాన్ని దేవుని శక్తిని ఆ మాటకు వస్తే క్రొత్త జన్మ పొందినప్పుడు దేవుడే నీ స్పిరిట్లో స్పిరిట్ రూపంలో ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు గనుక ఒకవేళ ఆత్మను నువ్వు డామినేట్ చేయనిస్తే నీ అంతరంగ పురుషుడు జీవాన్ని శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేయగలడు అదుపులో ఉంచగలడు అందుకే రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలోకి వెళ్తే ఒకటి రెండు వాక్యాల్లో రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది ఇది ఏం చేయాలి నీ దేహాన్ని నీ శరీరాన్ని నీ బాహ్య పురుషుణ్ణి బాహ్య పురుషుణ్ణి నీకు నీవుగా లివింగ్ సాక్రిఫైస్గా సజీవ యాగముగా దేవునికి మనము సమర్పించాలి ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ యువర్ కేస్ అండ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ మై కేస్ 
యాజ్ అ బాన్ అగైన్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తిరిగి జన్మించిన దేవుని బిడ్డగా క్రొత్త సృష్టిగా చేయబడిన వ్యక్తిగా నీ బాధ్యత నా బాధ్యత ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరాన్ని సజీవ యాగముగా అ లివింగ్ సాక్రిఫైజ్ సజీవ యాగముగా మనము ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము దేవునికి మనము సమర్పించాలి ఇది ఇష్టపూర్వకంగా నువ్వు చేయవలసిన పని నీకోసం దేవుడు జరిగించాడు ఎవరు జరిగించరు నీకు నీవుగా చేయవలసిన పని నాకు నేనుగా చేయవలసిన పని నా శరీరాన్ని ఇదిగో ఈ బాహ్య పురుషుణ్ణి సజీవ యాగముగా నేను అర్పించాలి దాని అర్థం ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఉదాహరణకి నాపై ఎవరో కోప్పడ్డారు నన్ను ఎవరో కోప్పడ్డారు నన్ను ఎవరో గాయపరిచారు నన్ను ఎవరో దూషించారు నన్ను ఎవరో తిట్టారు తిట్టినప్పుడు దూషించినప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండే కార్యం ఏంటంటే కోపం క్రోధం మత్సరం అసూయ ఇలాంటి కార్యాలన్నీ ఒక్కసారిగా బయటకు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తాయి నేను కూడా కోప్పడాలి అని అనుకుంటున్నాను నా శరీరం అనుకుంటుంది నన్ను తిట్టాడు కదా దూషించాడు కదా నేను కూడా తిరిగి దూషించాలి నేను కూడా తిట్టాలి నేను కూడా కోప్పడాలని శరీరం అనుకుంటుంది కానీ సజీవ యాగంగా సమర్పించడం అంటే ఏంటంటే కోపపడాలి అని అనుకున్న ఈ సందర్భములో నేను తిరిగి జన్మించిన దేవుని బిడ్డను రక్షణ పొందిన వాడును నాలో దేవుడు జీవిస్తున్నాడు నివసిస్తున్నాడు దేవుని జీవం నాలో ఉన్నది గనక ఈ పనిని నేను చెయ్యను ద్వేషించటం దూషించటం కోపపడటం అనేటువంటి పనిని చెయ్యకూడదు అని ఆ క్షణాన నేను ఏం చేస్తానంటే నా శరీరాన్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చాను దీన్నే ఏమంటున్నామంటే ప్రజెంటింగ్ అవర్ బాడీస్ యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ ఉదాహరణగా చెప్పాను అంతే మచ్చుకు కోపము అనే విషయం గురించి చెప్పాను శరీరంలో ఉండే ఏ కార్యమైనా అది బయటికి వచ్చి తనను తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి అని కోరుకున్నప్పుడు చెయ్యకుండా ఉండటం దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సజీవ యాగము బ్రతికి నువ్వేం చేస్తున్నావంటే త్యాగాన్ని చేస్తున్నావు నీ బాడీని నువ్వేం చేస్తున్నావంటే సాక్రిఫైస్గా అర్పిస్తున్నావు ఇది చెయ్యాలి ఎప్పుడు చేయగలవు అని అంటే నేను దేవుని బిడ్డ నన్ను గుర్తెరిగినప్పుడు నేను నూతన జన్మ పొందిన రక్షణ పొందిన దేవుని స్వభావాన్ని కలిగిన దేవుని కలిగినటువంటి క్రొత్త సృష్టిని అని నువ్వు గుర్తెరిగినప్పుడు నేను ఆత్మను అని నువ్వు గుర్తెరిగినప్పుడు ఏం చేయగలవు అంటే నీ శరీరాన్ని నియంత్రించగలవు అదుపులో ఉంచగలవు నీ ఆత్మ యొక్క అధీనములోనికి వశములోనికి తీసుకొని రాగలవు ప్రజెంట్ యువర్ బాడీ యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ వెన్ వెన్ ఎవర్ ద బాడీ ట్రైస్ టు డామినేట్ యువర్ లైఫ్ వెన్ ఎవర్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ బాడీ యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ ప్రతి క్షణం మనం చేస్తూనే ఉండాలి ఆ తర్వాత నీ జీవం విషయమై నువ్వేం చేయాలి నీ మనస్సు విషయమై నువ్వేం చేయాలి వాక్యంలో చూస్తే ఈ లోక మర్యాదను మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకునున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరం పొందుడి ఏం జరగాలి అని అంటే మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరం పొందాలి వాట్ మస్ట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇన్ యువర్ సోల్ ఈజ్ రీన్యూవల్ ఏమండి ఏం జరగాలి అంటే నీ మనస్సు మారి నూతనం అవ్వాలి రీన్యూవల్ రీన్యూవల్ అనేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఈ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉండాలి రీన్యూవల్ అనేటువంటి ఈ ప్రక్రియ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉండాలి నిరంతరం జరుగుతూనే ఉండాలి రీన్యూ మనస్సు మారుట మనస్సు మారుట మనస్సు మారి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ప్రక్రియ ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూనే ఉండాలి రూపాంతరము అని తెలుగులో అంటున్నాం కదా రూపాంతరము మనస్సు విషయం నువ్వేం చేయాలి అని అంటే నీ మనస్సును నువ్వు రూపాంతరంలోనికి తీసుకొని రావాలి 
అంటే మనసుకు ఒక తలంపు ఒక కోరిక ఒక ఆశ ఉన్నవి ఒక ఊహ ఉన్నది కానీ అది దేవుని వాక్య అనుగుణంగా లేకపోతే తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించాలి అని మనసు తలంచినప్పుడు మనస్సు యొక్క తలంపులను ఏం చేయాలి అని అంటే దేవుని తలంపులకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలి దేవుని తలంపులు అంటే దేవుని మాట దేవుని మాటలో దేవుడు తన తలంపులను మనకు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుని వాక్యానికి అనుగుణంగా నీ మనస్సును నువ్వేం చేయాలి అంటే రీన్యూ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు రీన్యూ యువర్ మైండ్ through the word of god which is the will of god concerning you god's thoughts have been written down in his word tana vakyamulo devudu tana talampulanu vrainchi unchadu kada vrainchi unchina tana talampulanu anusarinchi tana talampula anugunanga mana manasu em cheyalante malachukovali marchukovali manase em annadi kopa padam annadi దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది ప్రేమించమంట మనసు ఏమంటుంది ఆ వ్యక్తి నన్ను గాయపరచాడు కనుక పగ తీర్చుకోవాలని మనసు అంటుంది దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది నీ శత్రువును ప్రేమించి అతన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇప్పుడు రెండు తలంపులు నీ మనసులో మెదులుతూ ఉన్నాయి ఒకటేమో మనసుకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయమనే తలంపు రెండవది రక్షణ పొందావు కదా దేవుని వాక్యము నీలో ఉంటే దేవుని బిడ్డగా ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే దేవుని వాక్య అనుసారంగా నీ మనసులోని తలంపును నువ్వు మార్చుకుంటావు కోపపడమని ఆలోచన వస్తుంది కానీ కోపపడొద్దు క్షమించు అనేటువంటి దేవుని మాటను ఆధారం చేసుకొని ఇప్పుడు నువ్వు మనసును రూపాంతరం చేస్తున్నావు యువర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యువర్ మైండ్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ ఉదాహరణగా చెప్పాను కానీ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లైఫ్లో ఒకరోజు నీ జీవితంలో పలు మార్లు నీ మనసును మార్చుకోవాలి అందుకు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ఆశ్రయించాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకోవాలి ఎందుకు దేవుని వాక్యములో దేవుడు తన తలంపులను మనకు తెలియజేశాడు తాను ఏం కోరుకుంటున్నాడో మనలో తాను రాయించాడు తాను తెలియజేశాడు దేర్ ఫోర్ యూ మస్ట్ నో గాడ్స్ వర్డ్ యూ మస్ట్ రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి చదివితే సరిపోయి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఎంతగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి అంటే నీ జీవితాన్ని దేవుని వాక్యమే నడిపించేంతగా నీ జీవితాన్ని దేవుని వాక్యమే ఏలుబడి చేసేంతగా దేవుని వాక్యానికి నువ్వు లోబడేంతగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి హూ ఆర్ యూ ద రియల్ యూ ఈజ్ యువర్ స్పిరిట్ మ్యాన్ ఆత్మ నీ ఆత్మ అయ్యి ఉన్నావు నీకు సోల్ జీవం ఉన్నది యు లివ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ప్రియమ్లారా ఈ విషయాన్ని గనక నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే రక్షణ అనే ప్రక్రియలో దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త దేవుడు ఏమేమి కార్యాలు నీ ఆత్మలో ఆయన నిక్షిప్తము చేశాడు నీకు అందించాడు వారసత్వము కానీ ఎన్నెన్ని గొప్ప కార్యాలు నీ ఆత్మలో పొందుపరుచుంచాడు నీవు గనక వాక్యములో నుండి తెలుసుకోగలిగితే నేను అంటున్నాను ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్న ఈ జీవిత కాలంలో నీ మనసు నీ శరీరాన్ని దేవుని వాక్యములో దేవుడు నీకు అందించిన వాటి అనుగుణంగా నీవు ఆలోచించటం ప్రవర్తించటం మొదలు పెడితే లెట్ మీ టెల్ యూ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఎవ్రీ బెనిఫిట్ దట్ గాడ్ హ్యాడ్ గివెన్ యూ ఇన్ క్రైస్ట్ జీజస్ ఇన్ టు యువర్ స్పిరిట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా క్రొత్త జన్మ ప్రక్రియలో నీ ఆత్మలో పదిలపరిచి పొందుపరిచి ఉంచిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ప్రతి మేలును ప్రతి ప్రయోజనాన్ని ఈ భూమి మీద నీవు అనుభవిస్తూ నీ శరీరము నీ మనస్సు వాటిని అనుభవించినట్లు మార్చుకుంటూ ప్రవర్తిస్తూ ఈ భూమి మీద ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని జీవించగలవు ఈ బేస్ని ఈ ఫౌండేషన్ని మీకు అందిస్తూ రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో అంతరంగ పురుషుడు క్రొత్త జన్మ పొందినప్పుడు ఏ ఏ కార్యాలను పొందుకున్నాడు వాటిని భూమి మీద మనము ఏ రీతిగా అనుభవించవచ్చు అనేటువంటి విషయాలను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ మాటలు వింటున్న నీవు ఒకవేళ ఇంకా రక్షించబడకపోతే ఇంకా న్యూ బర్త్ గనక నువ్వు పొందకపోతే ఇంకా శాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గనక నువ్వు పొందకపోతే ప్రియదరంలారా ఇదొక గొప్ప అవకాశమని రక్షణను నువ్వు పొంది నీ అంతరంగ పురుషుడు 
దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యి ఒకవేళ ఈ శరీరాన్ని విడవలసి వస్తే యుగ యుగాలు తరతరాలు శాశ్వత కాలం ఆయనతో జీవించడానికి వెళ్తావని జీవి ఈ శరీరములో జీవించు ఉన్నప్పుడు అద్భుతమైన శక్తివంతమైన విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి అవకాశం దొరుకుతుందని తెలియజేస్తూ రక్షణ అనే ఈ బహుమానాన్ని పొందుకోవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ రక్షణ పొందుకోవడానికి ఏం చేయాలి అని ఒకవేళ నువ్వు ప్రశ్నిస్తే యేసు క్రీస్తును ప్రభువుగా నీ నోటితో ఒప్పుకొని నీ కొరకు ఆయన వచ్చాడని మరణించారని సమాధి చేయబడ్డారని మూడు రోజుల తర్వాత సజీవునిగా ఆయన తిరిగి లేచాడని హృదయంలో నీవు నమ్మితే యేసు ప్రభు వారిని నమ్మగలిగితే ఆయన ప్రేమను గనక నీవు నమ్మగలిగితే యేసు ప్రభు నా ప్రభువుగా ఉండయ్యా నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తున్నానయ్యా నేను పాపిని అని గ్రహించాను పాపపు స్వభావం నాలో ఉన్నదనే స్థితి నేను గ్రహిస్తున్నాను నా ప్రభువుగా ఉండయ్యా అని ఒకవేళ నువ్వు పలకగలిగితే చెప్పగలిగితే బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏసయ్యా నా ప్రభువుగా నువ్వు ఉండయ్యా అని అన్న క్షణము నీ అంతరంగ పురుషుడు జీవంలోనికి వస్తాడు చచ్చిన స్థితిలో నుండి జీవంలోనికి వస్తున్నాడు పాపపు స్థితిలో నుండి పరిశుద్ధతలోనికి వస్తున్నాడు సాతాను చేతిలో నుండి దేవుని బిడ్డగా మార్చబడుతున్నాడు నిత్య నరకంలో నుండి నిత్య జీవంలోనికి దాటుచు అద్భుతమైన దేవుని బిడ్డగా నువ్వు చేయబడుతున్నావు ఆ స్థితిలోనికి రావాల్సిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను పాస్టర్ రాజ్ కిరణ్ ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫైత్ లవ్ అనే ఈ ఛానల్ ద్వారా వెలువడుతున్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలను ఆత్మీయ మర్మాలను మీరు గ్రహించి శక్తివంతమైన జీవితాన్ని భూమి మీద జీవించాలని దేవుడు నీకు అందించినటువంటి మేళులన్నిటినీ అనుభవిస్తూ జీవించాలని నీ ఆత్మీయ జీవితం దినదినము దేవుల్లో వర్ధిల్లుతూ కట్టబడుచు నీవు అనుకున్నవన్నీ సాధించాలని నీవు ఆశపడుతున్నవి సాధించాలని దేవుని ఆశలను ఆశయాలను నీకున్న ఆశలను ఆశయాలని భూమి మీద నువ్వు సాధించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఫాస్ట్ రాజ్ కిరణ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ